Что вам надо? Это она, Хиря. Точно она. Где клоун, сука, живо гони сюда. У нас ничего нет. Брешешь, не надо ее трогать. Товарищ, давай без глупости. Нужен только кулон. У нас ничего нет. Держи, Гиря! На помощь, помогите! Лида! Не дергайся. Лида! Помоги, не ори. Власов? Валим отсюда. Валим! Леш! Зацепили? Нет, так. Царапина небольшая. Ты в порядке? Да. А ты молодец, не испугался. Можешь поставить за сестру. Даром, что ученый. Вы тоже, товарищ Серебров. Ножом отлично помахали. Даром, что директор. Все-таки я отвезу Лиду к себе, у меня безопаснее. У нас тоже. Не волнуйтесь, я смогу ее защитить. Это я понял. Просто в следующий раз их может быть больше. В следующий раз? Тебе не кажется странным, что они поджидали вас в институту так поздно? Я не думаю, что нас ждали. Это чистая случайность. Лида, ты идешь или нет? Виктор, простите, но я пойду домой с Лешей. Алексей, заедешь ко мне завтра в такси. Там и договорим. Я понимаю, как она тебе драга. Как и тебе. Спасибо за помощь. До свидания. Прости, просто не хочу быть помехой в твоих личных отношениях. Просто мне показалось, что ты была немного расстроена и… Я дочь Ахрубекова. Что? Леша, я дочь князя Ахрубекова, кровавого князя. Ты зачем дело князя поднимаешь? Нужно было. Тебе нужно было забыть. Забыть все, что было. Если правда сплывет, Витенька, нас с тобой второй раз не пожалеют. Я хочу вернуться на службу. Куда? В органы? Обратно. Там мое место. Ты им не нужен. А вот то, что ты ворошишь старое дело, может нам обоим аукнуться. А вдруг кто-то заинтересуется и захочет заново прочитать, что произошло в доме князя? М? В деле все чисто, а мертвый князь никому не интересен, кроме школьников на уроке истории. Смотри, ведь, если что-то пойдет не так, 
не вздумай меня утащить за собой. Меня мое место устраивает. Что там? Да ничего, тряпки давай. Кровище хлещет. О, бабка. Ну, не фартанула, прости. Весь дом мне кровью сгадил. Чинарик, пиджак дай. Деньги там в кармане. Все достань. Все, отдай ей все. Бери, бабуля. Все твое. Помоги только. Покаж. Там нож был. Так, подельник, беги в аптеку. Купи йод и морганцовки. Потом завернешь на рынок. Скажи, чего взять. Мазь делать буду. Понял, Мазь. да? Давай, пошел. Давай, давай, давай. Ну чего? Пошли. Спасибо. Покажем, чем надо. Бабка, спасибо. Сука. Серебров. Хотите зайти в Торксин, гражданин? Да нет, я так приглядываюсь. Я вижу, что приглядываюсь. У вас ювелирные изделия или валюта? Имеется? Да вот. Серебро хочу сдать. Что же вы толчетесь на одном месте? Заходите, идите прямо в скупку. Опас... Опасаюсь. В деревне говорят, что все, кто траксин, золото, серебро сдает, чекалуют. Нельзя же золото держать, запрещается. Так ты глухомань. Это ж торксин. Тут все по-другому. Иди. Что у вас? Вот. Что ж за денек ты сегодня такой, а? То фальшивку на рояд сучить, то серебро церковное. Что, какое церковное? Это моя Лиза. Мне от отца досталось. Ему барин дарил. Что ты лепишь, свинопас? Отец-то кто был? Сельский поп? Старосты деревни. Значит, согласно декрету, я у вас эту ризу изымаю. Чего? И передаю ее органам власти. Ч чего, граждане? Да, что? это незаконно. Чего? Граждане, товарищи, что делается, да? Ч честного колхозника гравят. Все Ви по закону. Ризу отверни. Ризу верни. Быстро. Ризу верни. Помогите. Бабуга. Помогите. Ризу верни. Вырезай тут. Да вырезай тебе, говорят. Стоять смирно. Спасибо, Виктор Иванович. Фу, ну и ванизма. Чем хуже пахнет, тем лучше лечит. А лучше это хорошо. Хотя для твоего подельника. Может быть, уже и поздно. Не жилец он. Смерть на пороге стоит. О, за ним пришла. Э, 
Надо, чтобы жил, слышишь? Делай мать свою. Он мне живой нужен. Не голоси. Пойди промой ему рану мор морганзовкой. А дальше видно будет. Фу, ты черт рогатый, я думал, ты помер уже. Не дождешься. Бабка сказала, они железты. Дура. Старая. Боится нас. На постой пустила, хочешь туда. Скопытился. И не дождется. Мне еще прежде чем сдохнуть. Покритаться на кое с кем. С кем, Гири? С кем? И пытался продать серебряную ризу, утверждая, что она принадлежала его отцу, сельскому старости. Да, ему князь их Рубеков подарил за заслуги. А вы знаете, для чего используется риза? Знаю, для икон. Но моя не церковная. Да какая разница, чья оглобля? Он меня вообще чуть, чуть не, не придушил. Спокойно, спокойно. Вот, подписывайте, гражданин. Извините. Товарищ Боков, угу. идите в скобку, люди вас ждут. Виктор Иванович, он меня чуть не придушил. Идите, кому говорил. Пройдемте со мной, гражданин. Слушай, Петрович, давай его отпустим. Ну, Ризу уже конфисковали в доход государства. Как это отпустим, mm. товарищ Евров? Вот так. Деревенский человек мог не знать про декрет. Я прав? Ну вот. А запишем как добровольную сдачу. Ну что зря человеку жизнь портить? Но только из уважения к вам, товарищ Евров. Добровольная сдача. Ризу. Ну, ты же совсем не наглей. Скажи спасибо, что сегодня у себя в деревне ночевать будешь. А что за племсоль у тебя? Откуда? А? Да это... В бывшем менее князе колонии беспризорников поселили. Они племсоли делают и продают. Хорошо делают? Сносу нет, у нас вся деревня закупается. Колонии все равно их девать некуда. Как не прикрыли, они их по дешевке и продают. А что за имение? Султановка. Бывшее имение князя Хрубекова. Нашу деревню его предкам еще сам Петр Первый подарил. Ну ладно, иди. Да. Вася! Дело срочно. Догони у того деревенского, который чуть Бокова не придушил. Разузнай, где его деревня Султановка находится. Э, постой! Вася. Ах ты, кулас, Катроди. Ну-ка, стой! Тут спрятался, а? Торксини же ручь! Иди сюда! Товарищ продавец, вы мне не доверили 20 грамм. Роза. Чтоб не похудели, не дай бог. Вася, что случилось? На тебе лица нет. Мне нужно уехать как можно скорее. Как уехать? Надолго? Может быть, на совсем. Какая вы симпатичная барышня. 
Шить платье такой замечательной барышни, это все равно, что французские конфеты трески. Креп сатин, как просили. Только не делайте много оборок. Эта ткань слишком хороша, чтобы ее опошлить. А мы в советчиках не нуждаемся. Мы будем кроить по косой, как у Мадлен Леона. Так что у нас с вами никаких оборок не будет. Гнечу, пожалуйста. А что вы знаете о мадам Вионне? Ну, уж по поле вашего. Дело в том, что мы у Мадлен Вионне целый год в подмастерьях трудились. Может, все-таки подобрать готовое? А то надо к вечеру успеть. Ни в коем случае. Готовые пускай носят гражданки. А вы замечательная барышня. А барышня должна уметь подобрать платье не только под цвет глаз. Но и под голос. И даже под ее сны. Да. А вы откуда знаете? Вроде комсомол к этому не учит. Кто-то мне об этом когда-то говорил. Может, не мне. Загадочная вы барышня. Но это хорошо. На загадочную и шить приятнее. Так что карп лопатников сделает из вас королеву сегодняшнего вечера. Ты, ты. Тихо, тихо, тихо. Держи. Да не бойся ты. Бери, бери. Это что, настоящие мишки? А то. У нас все настоящее. Тебя как звать? Гусек. У меня Роза. Будем знакомы? Да ты ешь. Ешь, ешь. Чего ты не бой? О. Хороший мальчишка. У нас такой же будет. А может, это ты будет? Я не против. Ты с Серебровым поговорил? Ему сейчас не до меня, у него же прием. А, ну это может быть и к лучшему. Значит, чисток не будет побояться. Ну, как знать? Я могу сегодня у тебя переночевать, на всякий случай. Иди сюда. Это от входной, ага. это от моей. Только тихо там сиди. Три года тому назад у меня осколок вышел снаряд, я тебе говорю? Нет, как вышел? Без задницы. По телу бродила, три года назад вышел. Правда, доктора говорят, еще один есть. Может, к сердцу подобраться, как пласту, с кинжалом. И вот тогда ведь ко мне кердык. Да, новый мир, но осколка живем. В любой момент осколок прошлого может подобраться, как пласту. А ты что такую вот, а? На лету хватаешь. Недаром тебя Витька баба любит. При чем тут баба? Да любит, любит. И барышни, и замужни. А меня, знаешь, не особо. Хотя ты прытишь, ребят, мне хоть отбавляй. А чего ты не достает? То, что у тебя есть. Ума, наверное. Был бы умный, не ходил бы сейчас в дураках. Ты о чем? Финские. Финские. Замечательные туфельки. А ведь такие только в твоем такси не можно купить. А знаешь почему? Потому что я тебе, Витенька, по дружбе самый лучший импорт отправляю. Не было бы импорта, никто бы тебе зол не принес. Мы с тобой друзья. Я тебе лучше отдаю, а ты мне лучше забираешь. Нехорошо, Витенька, получается. Матвей, все, что твое, уже твое. Витя, Анка всегда видна была. Шебутной. И много с кем до меня крутила. И все, Растя. 
Но я же не каменный. Я и взорваться могу. Ты знаешь, не был бы ты моим другом, я бы тебя сейчас прямо здесь размазал. Ты прав, бей. Я заслужу. А ты с ней из-за нее или мне за что ты мстишь? Из-за нее. Сам говорил, баба видная. Витя, то есть товарищ Серебров, так подойдет? Более чем, товарищ Сокольский. Молодец, Витенька, молодец. Своего ты не упустишь. Господа, это и есть наш знаменитый торксин. Прошу вас нам сюда. Я вам говорила, что у вас с ней ничего не получится. Она теперь от мужа не на шаг. Приветствую. Здравствуйте. Лида, знакомься, герой. Николай. Эх, этот спектакль Лида. мне совсем не интересен. Ну, как там ваши челюскинцы? Здоровы? Отогрелись душой, спасибо. Отогрелись. Замечательно. А вы приходите к нам в гости, пока Коля опять куда-нибудь не отправили. Да. Мы собираем... Вы куда, Лида? А, Алексей пришел. Оставайтесь на виду. Виктор Иванович, что со мной здесь может случиться? Лида, тебе очень идет это платье, и ты стала совсем другая. Спасибо. Как ты? Я очень волнуюсь, мы с тобой так и не обсудили, что будем делать дальше. Леш, я же на работе, не здесь же об этом разговаривать. Давай потом. Хорошо, после приема обязательно, да? Конечно. Работай спокойно, я буду за тобой следить. Ветер сегодня прохладный. Поберегите свои манеры для нашей королевы бала. Ваша ревность, дорогая моя, до добра не доведет. Прикусите язык. Я вам не юная комсомолка, которая нуждается в психологических душесчипательных беседах. Когда вы уже займетесь делом? Там уже принесли коктейли. Сейчас все выпьют, расслабятся. Тут и мой выход. Хорошо. Когда поймаете ее на крючок, не теряйте время зря. Сделайте так, как мы договорились. Нашей главной задачей является построение фундамента социалистической экономики и укрепление обороноспособности страны. Таким образом, токсин является важной частью индустриализации СССР. Но теперь, господа, прошу вас к столу. Лечик, спасибо. Пока свободный, позже позову.
Судя по выражению лица моей любимой женушки, ты чем-то недоволен? Mm -mm. Вино не понравилось? Или чулочек порвала? У меня ужасная мигрень, ты же знаешь, я не выношу духоты. Да. И некоторых людей. Ты очень проницателен. Еще раз. Повтори мне это перед сном, хорошо? Я буду счастлив. Можно я поеду домой? И буду ждать тебя там? Ну, разве я могу отказать тебе? Сейчас, Гиря. Сейчас, Гиричка. Так что, а? Не помогла мать ваша? Тихо, мать. Мать, это чтоб дырка быстрее затянулась. У -у -у. Он заразу успел подхватить. Значит так, дашь ему вот это. Две ложки за раз. Если придет себя, значит шанс есть. А если нет? Думаю, где его утром зарывать будешь. Пошла ты. Геря, Геря, Геря. Сейчас, Геря. Сейчас. С вами все в порядке? Да. Может быть, воды? Но в таком случае оставлю вас в покое. Я вижу, вам этого хочется больше всего на свете. Да, к сожалению, из-за этого бывает только хуже. Но желание побыть одной вполне естественно. Если вдруг решите сбежать, я к вашим услугам. Правда? Конечно. Мне не сложно. А вы можете отвезти меня на собачью площадку? Знаете, где это? Сейчас? Да. С удовольствием. Судики за бета. Отойдем. Значит так, вот сейчас они поедят, попьют, а дальше уже твой выход. Мы должны снизить цену на оборудование. Ты лучше всех умеешь убеждать. Да, переводчица свою красавицу с собой возьми. Они на нее смотрят, не отрываются, так что сильно сопротивляться не будут. Mm -hmm. Виктор! Что случилось? Люда уехала. Как? Куда? Она разговаривала с мужчиной, потом села к нему в машину, они уехали. А почему мы здесь остановились? Где мы? Тут я вынужден вас оставить, моя дорогая. Как оставить? Мой вам совет, не сопротивляйтесь. Иначе будет очень больно. Что происходит? Кто эти люди? Не, не надо. Что вы делаете? Аркадий, что происходит? Берите руки! Что вы делаете, Аркадий? Прекратите, я прошу вас! Аркадий! 
Нет, не надо! Не... Ох, Лида, не быть вам одной. Седой мужчина, залысина здесь, бабочка, лицо ребое, высокий. Свенсон, он недавно стал нашим клиентом, говорит по-немецки, возможно, практиковался с Сокольской. Ой, вы знаете? Давно слышу, гнусная личность, известный московский сводник. Спасибо. Как нам его найти? Если он наш клиент, то у нас есть его адрес. Все, кто получает книжку токсина, записывают. Неожиданно, правда? <смех> Обожаю делать сюрпризы. Неприятные. Что вы от меня хотите? Куда вы меня везете? Зачем знать то, что тебе не поможет? Останов... Остановите машину сейчас же! Не кричи. Мы едем туда, куда мне нужно. И ты сделаешь то, что я скажу. Серебров. Ну, может быть, товарищ Серебров скоро приедет. Он просто не сказал, что именно, но явно что-то случилось. Детский сад какой-то. Что, сбежал? Самый ответственный момент. Значит так, передайте товарищу Сереброву, что он дырку от бублика получит, а не место в НКВД. Я не понимаю, о чем вы. Алексей видел, как вы ее увезли. И что? Она попросила отвезти ее на собачью площадку. Там высадить. Хотела побыть одна. А вам какое было дело до нее? Да вы весь вечер кружили вокруг нее, как стервятник. Я сам видел. Послушайте, Лида красивая девушка. Признаюсь, я падаю на красивых женщин, но вследствие пережитой мной болезни я совсем не могу с ними делать ничего. Мы знаем, кто вы. Поверьте, род моей деятельности никак не причастен к данной ситуации. Она попросила ей помочь. Я сделал доброе дело. Все. Собачью площадку закрыли из-за строительства метро. Где конкретно вы ее там высадили? Ну, где-где? У, у забора. Вот здесь. А -а -а! Зачем вы это сделали? Я наврал про строительство. Вы не были на собачьей площадке. Куда вы ее увезли? Не надо, я все скажу! Ко! Этим людям из Кабуки. Кому? Тайное общество. Любители порнографии и разврата. Отвезли ее к ним на дачу, чтобы. Где эта дача? Там в портфеле есть книжка, в ней адрес. Дача в Малаховке. Дайте книжку. Там имена, суммы, адреса. Меня убьют из-за них. Раньше надо было думать, скотина. Вы даже не представляете, против кого идете. Вам ничего против них не сделать. Ничего. Ну что же, душечка, сама пойдешь. 
Или тебя тащить. Серебров вам этого не простит. Киля Серебров. Это я его не простила. Замечательная штука, это толоскоп. У нас, конечно, делают не хуже, чем заграничные. Вы видите, картинки импортные, как вы понимаете. Советским людям такое не нужно. Это отвлекает их от созидательного труда. Ну, еще несколько лет назад не отвлекало. Половые проблемы советских людей обсуждались в том числе и в прессе. Не то, что сейчас это стало привилегией для избранных. То есть для нас с вами. Чем вы недовольны? Мне не нравится, что в прессе о женщинах пишут через дефис. Женщина птичница, женщины трактористки, женщины метростроевки. Можно подумать, что нынешним женщинам для удовольствия нужно вручить переходящее красное знамя. Я люблю ожившие картинки. Она здесь? Здесь. Она добровольна? Не совсем. Но так даже интересней. Если не пустят, придется прорываться. Я готов. Это не уличные бандиты. Они профессионалы. Ну, я с детства спортом занимаюсь. Первенство Москвы прошел. По какому виду спорта? Плавание. Вперед, пловец. Вы куда? Генри Григорьевич здесь? А вы куда? У нас срочное донесение. Да я не сказал. Срочное донесение. <связь> Очень красиво. Не трогайте меня, пожалуйста. Я не трогаю вас. Хотите книгу? Нет, я хочу домой. Вы вернетесь домой. Я обещаю вам. Снимите платье. Я хочу вас рассмотреть. И не надо стесняться. Я могу и сам. Облава! Какая к черту облава? Охрана! Охрана! Сер... Серебро? Лида уйдет со мной. Лида! А 
Алексея внизу. Он проводит до машины. Я сейчас. Серебро. Ни одна баба не стоит того, чтобы из-за нее гробить себе жизнь. Это стоит. Беги, Серебро. Беги. Смените охрану, Генрих Григорьевич. Иначе, когда вас придут убивать, они вам не помогут. Лекарство того. Сказала, оно не поможет, или к утру ты окочуришься. Я думал, ты меня бросишь. Чинарик. Да не. Мы же девку нашли. Изумруды почти у нас. Че это? Только. Только что. Расскажи все. Я знать хочу, кто тебе таскается, во что мы вляпались. А то микстуру бабкину не дашь. <свят> Ах, Чинарик, слушай сюда. Если к утру не сдохну, все расскажу. В одной мы с тобой упряжки теперь. Помру. Уезжай из Москвы. И не ногой сюда понял. Почему в Торксина не домой? Там нас могут уже искать, и у вас, и у меня. А из-за сюда не сунутся? Если сунутся, то я лучше знаю, где здесь спрятаться. Но надеюсь, решать, что мы в бега ушли. А завтра? Давайте пока спать ложиться. А я подумаю, как быть завтра. Раскладушка? Я запасливый. Когда переучет, я здесь ночую. тебя в обиду. Никому. Надо поспать. Постарайся уснуть. Посиди со мной. Если бы вы не пришли, я бы этого не пережила. Все началось. Я в ЧК служил. Западло, Гиря. Да ладно, не гунди. Товарищи мои попросили пособить в одном деле. В дом к жене князя одного. Контр белогвардейской. Кровавый князь слыхал о таком. 
Связного надо было взять от князя. Жена собиралась сдать его вроде как. Пришли к ней. Я у черного входа на стрюме встал. Товарищи пошли говорить с ней. Но она там в отказку пошла. Нападать стала, а не шмалять. Ну и положили ее там вместе с детьми. Двое сыновей у нее было, я подробности не знаю. Но сказали мне, что пацаны рыпнулись, пришлось стрелять. Но мы в контору потом приезжаем, нас вяжут. Допрос за допросом. Баба нужна была это им на приманку. Князя хотели через нее вытащить. Ну, в общем, чувствую дело плохо. К расстрелу идет, у них все просто. Под фортил мне. Удалось после допроса сбежать. Из ЧК? Из ЧК. Я же свой там был. Все ходы, выходы знал. Ну и убег. А дальше что? Война была. С ворами икшаться стал. Вот. Но обратного пути в любом случае не было. А тут два месяца назад в Мариной роще в Сику играем. Я у Федьки оглобли изумруду выиграл. Вот. Но думаю, повезло. Принес их нашему пузану, оценщику, в Тарксин. А через эти камни ко мне мертвяки пришли. Баба это с детьми. Выспался хулиган. Что это за явление? Явка с повинной? Кто он? Руки! Ну как тебе моя новая охрана? Серебро. Строительный трест номер 10. 25 мая 34 -го года 5000 рублей. Торгово-промышленный банк. 18 марта 34 -го года. Непогашенный кредит на 7200 рублей. Поднять. Московский кирпичный синдикат. 6 декабря 33 -го года. 10 тысяч рублей. Ах ты ж. Ах ты ж твою мать. Вон, что. В кабинет ко мне его. 